హాయ్ ఎవ్రీవన్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఎన్ఎఫ్ఏ మనం కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది చూసాం సో దానికి సంబంధించి నేను మనకి అడిగే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను సో ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈరోజు మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది చూద్దాం సో బిఫోర్ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎన్ఎఫ్ఏ కింద మనం సాటిస్ఫై చేయాలి ఆ లాంగ్వేజ్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అనే తీరం మనకు వచ్చేసరికి ఇఫ్ ఆర్ బి ఏ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ దెన్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ అండ్ ఎన్ఎఫ్ఏ అంటే మనకు ఒక రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎన్ఎఫ్ఏ కనుక ఎగ్జిస్ట్ అయితే అది కూడా విత్ ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్స్ ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అక్కడ ఆ ఎడ్జ్కి ఆ ట్రాన్సిషన్కి ఎక్కడ ఎటువంటి వాల్యూ లేనప్పుడు మనం ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ ఇస్తాం అలాంటివి కూడా మనకి మనం తీసుకున్న లాంగ్వేజ్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం తీసుకున్న తీరం సో ఆ తీరం మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ బేస్తో మనం దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా ప్రూవ్ చేసుకున్నాం సో ఆ బై యూజింగ్ ఆ తీరం యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎన్ఎఫ్ఏ విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్తో మనం దాన్ని సాటిస్ఫై చేయొచ్చు సో వాటికి సంబంధించి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తున్నాను సో నేను తీసుకున్న ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ అండ్ హోల్ యాస్ట్రిక్ సో జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ హోల్ యాస్ట్రిక్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ కింద ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ కింద మనం డివైడ్ చేసుకుంటాం సో డివైడ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ గివెన్ రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ అండ్ హోల్ యాస్ట్రిక్ అగైన్ ఇందులో సబ్ పార్ట్స్ కింద ఆర్ వన్ ఈక్వల్ టు ఇందులో ఫస్ట్ పార్ట్ జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ సో దిస్ ఈస్ ద వన్ పార్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ అంటే మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ కూడా మనం ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఫస్ట్ ఇలా పార్ట్స్ కింద ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అని డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ద నెక్స్ట్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు ఇందులో ఫస్ట్ వన్ జీరో అండ్ ఆర్ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ యాస్ట్రిక్ వన్ యాస్ట్రిక్ అంటే ఫస్ట్ మనం వన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా ఆర్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు వన్ యాస్ట్రిక్ సో ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ఇండివిజువల్ కాంపనెంట్స్ని మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఆర్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ నెక్స్ట్ ఆర్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ అండ్ హోల్ యాస్ట్రిక్ సో అంటే మనం ఆల్రెడీ ఆర్ అండ్ ఆర్ వన్ తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే కాంపనెంట్స్ అంటే మనం చేయాల్సిన వర్క్స్ వన్ బై వన్ నోట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకోవాల్సిందే థింగ్ ఈస్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ టూ ఈక్వల్ టు జీరో చేయాలి అంటే వన్ వాల్యూతో మనం ట్రావెల్ చేయాలి అంటే మనకి ఎన్ని స్టేట్స్ అవసరం టూ స్టేట్స్ అవసరం అంటే దట్ ఈస్ క్యూ నాట్ ఈజ్ ద వన్ ఎనీషియల్ స్టేట్ అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఈజ్ క్యూ వన్ సో మనం తీసుకున్న ట్రాన్సిషన్ వాల్యూ ఓన్లీ జీరో అంటే క్యూ వన్ అనేది మనకి ఏమవుతుంది ఫైనల్ స్టేట్ అవుతుంది సో క్యూ నాట్ నుంచి క్యూ వన్కి మనం ట్రావెల్ చేస్తున్నాం సో క్యూ నాట్ నుంచి క్యూ వన్కి ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మనం తీసుకున్న వాల్యూ వచ్చేసరికి జీరో సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్ టూ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ త్రీ ఆర్ త్రీ కూడా మనం డిఫరెంట్గా తీసుకుంటే వన్ అనేది ట్రాన్సిషన్ చేయాలి అంటే బోత్ క్యూ నాట్ అండ్ క్యూ ఐ మీన్ టూ స్టేట్స్ దట్ ఈస్ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్స్ కింద క్యూ టూ అండ్ Q3. So next Q2 is the initial state and Q3 is the final state. So దీని మధ్యలో మనం ట్రాన్సిషన్ చేసిన వాల్యూ విత్ వన్ సో ఇప్పుడు ఆర్ టూ అయిపోయింది ఆర్ త్రీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆర్ త్రీకి మనం ఏం యాడ్ చేస్తున్నాం యాస్ట్రిక్ యాడ్ చేస్తున్నాం యాస్ట్రిక్ యాడ్ చేయాలి అంటే దట్ ఈస్ ద నాట్ లూపింగ్ సో లూపింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ తీసుకున్న వాల్యూస్కి ఎక్కడ కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి డిఫరెంట్ స్టేట్స్తో దాన్ని ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్తో తీసుకుంటాం సో అది ఎలా అనేది మీకు చూపిస్తాను ఆర్ ఫోర్ దట్ ఈస్ రిప్రజెంట్స్ వన్ యాస్ట్రిక్ అంటే ఇక్కడ క్యూ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి ద నెక్స్ట్ ఇనీషియల్ స్టేట్ క్యూ ఫోర్ మనం ఈ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటాం సో క్యూ ఫోర్ నుంచి మధ్యలో ఈ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం క్యూ టూ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ క్యూ త్రీ ఇప్పుడు క్యూ త్రీ అనేది మనకి ఫైనల్ స్టేట్ అవ్వదు బికాజ్ మనం టూ స్టేట్స్ మధ్య కాంబినేషన్లో తీసుకుంటాం క్యూ ఫోర్ తర్వాత మనకు వచ్చే స్టేట్ వచ్చేసరికి క్యూ ఫైవ్ క్యూ ఫైవ్ అనేది ఫైనల్ స్టేట్ ఇప్పుడు క్యూ టూ నుంచి క్యూ త్రీకి మనకు ఆల్రెడీ ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉంది దట్ ఈస్ ద వన్ బట్ ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ వన్ యాస్ట్రిక్ వన్ యాస్ట్రి
సో ఇలా మనం ఎప్సిలాన్ మూవ్స్తో ఏం చేస్తాము అంటే ఎన్ఎఫ్ఏ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఆర్ ఫోర్ వన్ యాస్ట్రిక్ కంప్లీట్ అయింది నెక్స్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి వెరీ వెరీ ఈజీ స్టెప్ ఆర్ ఫైవ్లో ఆర్ టూలో ఆర్ టూలో ఉన్న జీరోని ఆర్ ఫోర్లో ఉన్న వన్ యాస్ట్రిక్ని కంబైన్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఆ కంబైన్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం ఎలా చేయాలి అంటే విత్ న్యూ స్టేట్స్తో కంబైన్ చేస్తాం న్యూ స్టేట్స్తో కంబైన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం కొత్తగా ఏమీ యాడ్ చేయలేదు సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీరోని రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటి ఆర్ టూ అండ్ వన్ యాస్ట్రిక్ని రిప్రజెంట్ చేసేది ఆర్ ఫోర్ సో ఫస్ట్ జీరో ఉంది కాబట్టి మనం తీసుకున్న ఆర్ ఫైవ్లో జీరో అనేది ఫస్ట్ యాడ్ చేద్దాం సో దట్ ఈస్ క్యూ నాట్ క్యూ వన్ బట్ ఫైనల్ స్టేట్ కింద వేయకూడదు బికాస్ ఇంకా మనకి వన్ యాస్ట్రిక్ కూడా ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది రిప్రజెంట్స్ జీరో ఆఫ్టర్ దట్ వన్ యాస్ట్రిక్ వన్ యాస్ట్రిక్ మీన్స్ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫోర్లో ఉన్న ఫస్ట్ వాల్యూ క్యూ ఫోర్ నెక్స్ట్ వన్ సేమ్ ఇదే డయాగ్రామ్ వేయటమే క్యూ టూ నెక్స్ట్ వన్ క్యూ త్రీ క్యూ ఫోర్ నుంచి క్యూ టూ నుంచి క్యూ టూ నుంచి క్యూ త్రీకి వన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ క్యూ త్రీ నుంచి క్యూ ఫైవ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ స్టేట్ ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ ఈ ప్రాసెసింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం యాస్ ఈజ్ వేయాలి ఎప్సిలాన్ మూవ్ అండ్ క్యూ ఫోర్ టు క్యూ ఫైవ్ విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్ సేమ్ నేను యాడ్ చేసింది ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఆర్ టూని ఆర్ ఫోర్ని కంబైన్ చేశాను అంతే బట్ దిస్ ఈజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ ఓన్లీ బట్ మనకి ఇచ్చిన రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ హోల్ యాస్ట్రిక్ అంటే ఇంకా మనం డ్రా చేయాల్సిన థింగ్ ఉంది సో దట్ ఈస్ ద ఆర్ సిక్స్ మనం జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ హోల్ యాస్ట్రిక్ తీసుకునేటప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి టూ న్యూ స్టేట్స్ తీసుకోవాలి టూ న్యూ స్టేట్స్తో పాటు మళ్ళీ మనం ఎప్సిలాన్ మూవ్ అనేది చూపించాలి సో చూపించాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఆల్రెడీ ఉన్న స్టేట్స్లో క్యూ నాట్ నుంచి క్యూ ఫైవ్కి ఎటువంటి డైరెక్ట్ ట్రాన్సిషన్ అనేది లేదు కాబట్టి మనం తీసుకునే నెక్స్ట్ ఆర్ సిక్స్లో ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సిన ట్రాన్సిషన్ వచ్చేసరికి క్యూ నాట్ టు క్యూ ఫైవ్ అంటే క్యూ నాట్ క్యూ ఫోర్ నుంచి క్యూ ఫైవ్కి ఆల్రెడీ ఇటు తీసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ రివర్స్లో క్యూ ఫైవ్ టు క్యూ నాట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి సో దట్ ఈస్ ద ఎప్సిలాన్ మూవ్ ఆఫ్టర్ దట్ క్యూ సిక్స్ క్యూ సెవెన్ నెక్స్ట్ న్యూ స్టేట్స్ అగైన్ క్యూ సిక్స్ టు క్యూ సెవెన్ కూడా మనం ఎప్సిలాన్ మూవ్ అనేది తీసుకోవాలి so the next next r6 nenu already draw chesindi ok sar meeru book lo draw cheskondi then meer easy ga understand cheskogalutar so nen represent chesed idi next manam teeskune new states vache sariki q6 q6 is the initial state and after that q0 next Q1. So, must, first we have to take zero transition and after Q1, we have to take one asterisk in our state diagram Q4 to Q2 and Q2 to Q3. So, Q2 to Q3, we have to take one asterisk in our state diagram Q4 to Q2 and Q2 to Q3. So, again, we have to take one asterisk in our state diagram Q4 to Q3. Next, Q3 is Q5. సో ఇక్కడ క్యూ ఫోర్ టు క్యూ ఫైవ్ మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా ఎప్సిలాన్ మూవ్ అగైన్ ఇప్పుడు వచ్చే న్యూ స్టేట్ వచ్చేసరికి క్యూ సెవెన్ క్యూ సెవెన్ అనేది మనకి ఫైనల్ స్టేట్ క్యూ సిక్స్ తర్వాత వచ్చేది క్యూ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యూ నాట్ నుంచి ఆల్రెడీ మనం దేనికి తీసుకుందాం అనుకున్నాం క్యూ ఫైవ్కి తీసుకుందాం అనుకున్నాం సో దట్ ఈస్ క్యూ ఫైవ్ టు క్యూ నాట్ ఎప్సిలాన్ నెక్స్ట్ జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ హోల్ యాస్ట్రిక్లో ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ స్టేట్ నుంచి లాస్ట్ స్టేట్కి మనం ఎప్సిలాన్ మూవ్ తీసుకుంటాం దట్ ఈస్ క్యూ సిక్స్ టు క్యూ సెవెన్ సో దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ మూవ్ సో ఈ డయాగ్రామ్ టోటల్ రిప్రజెంట్స్ ద రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ జీరో వన్ యాస్ట్రిక్ హోల్ యాస్ట్రిక్ ఓకే సో ఇలా మనం తీసుకున్న ఎక్స్ప్రెషన్స్కి మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్ఎఫ్ఏ రూల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతూ ఎప్సిలాన్ మూవ్తో మనం ఒక ఎన్ఎఫ్ఏ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఇలా మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో సెమ్ ఎగ్జామ్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టి మనం ఇలా ప్రాసెసింగ్ అనేది చేయాలి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్తో నేను క్లాస్ తీసుకుంటాను థ్యాంక్ య